Pues en medio de este tsunami de comentarios que generó el, el juicio de García Luna y su declaración de culpabilidad por parte de un jurado en la corte de Brooklyn en Nueva York, este, se dio una reunión muy extraña, muy sorpresiva, que bueno, la verdad es que yo sí la esperaba, aunque no tan rápido, la reunión entre Shenbaum y Ricardo Monreal. Subieron a ambos personajes políticos, que Ricardo Monreal fue al Palacio del Ayuntamiento, a las oficinas de Claudio Sheinbaum para reunirse. Es que la verdad es que no lo tengo muy claro, pero bueno, es evidente que estos enemigos políticos, que no es de ahorita, no es por la rivalidad por la presidencia, no, 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 no. Esta rivalidad, esta enemistad arranca desde el 2018, cuando es nombrada Claudio Sheinbaum, candidata a la jefatura de gobierno, y Ricardo Monreal rompe, estuvo a con todo y estuvo a punto de irse de Morena, si es que no lo sabe López Obrador, ahí nace esto, la verdad es que ahora se vuelve a dar de esta manera. Este, y bueno, sí fue muy sorprendente. ¿De qué podría tratarse? Bueno, yo creo que se trata de que finalmente Ricardo Monreal, pues está aceptando, obvio, lo claro y lo evidente, de que no le dan los números para ser candidato presidencial, punto. Y que la que estaría ahorita mejor posicionada, cuando menos en las encuestas publicadas, sería la jefa de gobierno. Entonces, pues es, yo creo que se está dando una negociación, una transacción, que dice, bueno, está bien, está bien, está bien, vas a la presidencia, pero déjame a mí la jefatura de gobierno. Y es interesante porque, bueno, la verdad es que Ricardo Monreal, pues lo ven, sí, muchos, muchos traidores, pero en la Ciudad de México, pues yo creo que tiene más simpatías de las que podríamos eh, entender, incluso en la oposición tiene simpatías, y Sandra Cuevas llegó por, por, su, por su lado, entonces sí podría tener un mejor registro en las encuestas. Yo creo que va por ahí esta reunión, entre tales otras cosas, pero bueno, al final eh, en una especie de negociación. Es algo que hacen los políticos de alto nivel, no me sorprende, por eso también es tonto si le vas a un político pelearte con el su rival, porque al final acaban haciendo esto, los acuerdos, sucede todas las elecciones. Entonces no lo hagan, o sea, si le dan un político, no se peleen con el otro, porque van a acabar volviéndose a llegar, a llevar, a hacer acuerdos, ¿no? Honestamente, y más donde cuando ya no hay donde no romper. Monreal, pues, ¿por, ¿por qué robar romper de Morena? Te vas a ir al PRIAN. ¿Y qué hay en el PRIAN? No hay nada. No, pues mejor me quedo aquí, intento llegar a un acuerdo y saco lo que puedo, mi premio de consolación. Esa es la, la jugada inteligente, lo estamos viendo. Este, eh, es más, ni la inteligente, la única que tiene disponible. Y bueno, pues es lo que estamos viendo. Bueno, este más nos va a contar por lo Romero. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues finalmente el traidor suelo, el más famoso traidor morenista, Ricardo Monreal, al parecer se ha alineado. ¿Por qué lo decimos? Bueno, el día de ayer sostuvo una reunión con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ha sido la, digamos afronta más abierta que había tenido Monreal. Si bien hemos visto cómo había cierta cercanía o afinidad con eh, Marcelo Ebrar, el cual en su momento inclusive eh, hizo los mismos cuestionamientos al presidente y a la dirigencia que hacía el mismo eh, Ricardo, donde pedía y donde de manera recalcitrante que hubiera un piso parejo para los candidatos. Lo escuchamos decenas de veces. Eh, con Adán Vimos cierta cercanía incluso cuando pues, el presidente le ordena a Adán ver y resolver el tema de ambas cámaras para que finalmente se pudiera empujar todo este eh, tema del plan B, también el tema de la reforma eléctrica del presidente, con lo cual había también una, cerca, cerca, una cierta perdón, cercanía con Adán Augusto. ¿Quién es con la que simplemente los equipos de trabajo no se tragaban? Claudia Sheinbaum. Bueno, pues al parecer Monreal se ha dado cuenta de que no puede contra la ola de Sheinbaum y ha anunciado que van a presumir, bueno, que van a prevalecer la unidad ante todo rumbo al 2024. ¿Por qué es importante esto también? Porque contrasta en el momento en el que la más cercana monrealista, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anuncia su retiro de la política. ¿Casualidad? No lo creo. Sheinbaum y Monreal se reúnen, presumen unidad 
y se desean suerte rumbo al 24. La tarde del martes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con el senador Monreal para hablar de la unidad dentro de Morena y el interés de la transformación de la vida pública del país. Por su parte, el también aspirante a la presidencia detalló que fue una reunión de cortesía política, en la que hablaron, entre otras cosas, de la elección presidencial y ambos se desearon suerte. En el encuentro lo dio a conocer la mandataria local identificada por las corcholatas como la favorita la preside del presidente Obrador. Con el senador Ricardo Monreal coincidimos en la importancia de la unidad en nuestro movimiento. Ahí está la publicación que hace en redes Claudia Sheinbaum también mostrando esta foto entre un sonriente Ricardo y también así sonriente Claudia Sheinbaum. Monreal, por su parte, pone este videíto que lo voy a pasar sin audio, donde vemos cómo le está mostrando el interior de este del Senado. Vemos cómo camina Ricardo Monreal junto con Claudia Sheinbaum para platicar sobre todo temas, es importante lo que dice, temas relacionados con la aspiración presidencial rumbo al 2024. Este video es el que comparte el, eh, el senador Monreal. En medio de esto, pues al parecer buscan ya eh, limar asperezas, sobre todo rumbo a una decisión que constará y que será exclusivamente de los morenistas quienes digan cuál será el favorito o quién es el favorito, la corcholata favorita Y es que recordemos hace apenas un día, al día de ayer también coincide con el anuncio de esta, eh, diría yo, la monrealista más cercana, Sandra Cuevas, la cual anuncia su retiro de la política. Al parecer le ordenó su patrón monreal dejar ya de buena vez tranquila a la jefa de gobierno. En línea telefónica está Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc. Yo quiero decirle algo y lo digo de forma muy honesta, muy clara. Jamás había estado dentro de la política y hoy que estoy dentro de la política veo por qué el país no avanza. La política es un asco, la política mexicana es un asco. El 80% se dedican a estar haciendo puro alboroto, puro chismerío, y a mí eso no me gusta, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta dar resultados, y la vida es muy corta como para desperdiciarla en estarse afanando en tener poder o dinero. ¿Ya se y dio cuenta de lo que es la política? ¿Le dio asco y no sí, piensa regresar? Seguramente, para mí lo más importante es mi padre, es mi madre, son mis hermanos, no el poder y el dinero. No aspiro a nada más que terminar bien este trienio, Hacer todo lo correctamente posible. ¿Se Tengo va a retirar de la política? Sí, sí, definitivamente. A mí mi temperamento y mi forma de ser no me permite estar en un lugar que genera tanto problema, tanto odio, tanta violencia. Así no, así no es la vida. La vida no es eso. Pues ahí está lo que dice la alcaldesa de la Cuauhtémoc. Finalmente ya anunciando su retiro de la vida política al terminar su gestión como alcalde. Entonces, pues, varias coincidencias las que se dan el día de ayer. ¿Qué es lo que parece ser? Pues van a intentar llegar a un acuerdo para que Monreal sea el candidato de Morena a la jefatura de gobierno del 2024. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Ya saben, abajito tienen todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Sobre todo mis canales, Publio, ARL y Agárrate MX para que se sigan informando. Y nos vemos en el próximo video.